，公司里的前辈是温柔贴心、有点小腹黑的合法萝莉。小齐拓马是第二开发科 A 班企划的员工，入职刚一年，上班路上就遇到了公司的前辈石之礼。对方入职三年，此刻在草丛旁边学猫叫，看到阿拓过来，兴奋地跟他说：“草丛里有一只软乎乎的小猫。”阿拓还以为他是在自我介绍，不过两人一看时间快迟到了，匆匆赶往公司。而他们俩的主任千寻。入职已经第五年了，年纪轻轻就熬成了白毛。石之里将方案提前做好，交了上去，表示要从顾客那边先过一遍，这样才好尽快修改。建议大家不要这么做，不然上司会让你做两份报告。工作完的石之里表示肩膀非常酸痛，阿拓告诉他。可以做个马杀鸡，石之里觉得也可以，不如就让阿拓来。但阿拓一碰到他的肩膀就害羞，连忙解释说自己肩膀也酸。石之里说：“既然如此，就由我来犒劳后辈吧。”阿拓本来就对他有好感，那石之里又小小一只，手放在他肩膀上，就跟猫猫在扒拉一样。阿拓面红耳赤，再这样下去就扛不住了。他悄悄来到旁边练习新员工策划发布会。石之里看出他非常。常紧张，随后告诉他自己新人时期也做过演讲，还不小心把 PPT 放反了。好在现在还没丢掉饭碗，所以让阿拓带着自信上吧。听说吃掉手上写的人字可以缓解紧张，所以石之里在手上写了个字，喂到了阿拓嘴边。阿拓根本舍不得，石之里表示不够还会再给他写，于是阿拓配合的吃掉。我就知道三体人还是太保守了。这简直就是科幻片。月底还有一个聚餐活动，阿拓抽签失败，由他来负责组织。二组的早川拒绝了参加活动。男主本来还想劝劝他，早川表示不用，他上次参加过。同事爱子探头看了他们俩一眼，问两人是不是在交往，毕竟说话态度特别随意，吓得两人赶紧解释，只是从小一起长大，家住得很近而已。阿拓坐回座位，石之里有些意外地问他。和早川的关系很好吗？阿拓姐是只是一起长大，碰巧又进了同一个公司。他发现石之里似乎在吃醋的样子，他甚至说了有些羡慕。阿拓以为石之里是在暗戳戳的吃醋，却没想到石之里竟然想和早川交朋友。他老早就觉得早川是个很有意思的人了，可是除了工作之外，两人就没有联系，所以他想拜托阿拓帮忙介绍一下阿拓。寂寞的人唱伤心的歌，但阿拓最终还是介绍了。早川吐槽自己还挺招猫猫狗狗喜欢，毕竟石之里都已经抱住他的手了。阿拓发现石之里平时在公司很少指责出错的同事，石之里觉得他们犯错本来就沮丧，自己又何必再指责？不过石之里对阿拓却很严格，说他最近报告少了。阿拓以为自己犯错了，没想到石之里却让他将自己平时做的努力都说说，并表示他要是不说，自己就不知道阿拓有多努力。阿拓脸红，如果是这。这种指责，他愿意多听。没想到石之里站在台阶上，摸了摸他的脑袋。你信有这种公司前辈，还是相信我是秦始皇？阿拓本想把这段数据做完再下班，没想到石之里递给他一杯咖啡，表示自己不小心多买了一瓶。阿拓本来想给钱，但石之里却说这是前辈的职权。看出阿拓被数据所困。他表示自己作为前辈也可以帮忙。下班的时候，阿拓本来想请客，但是这里说自己是前辈，所以他来请。两人争论的时候，是这里突然打了个喷嚏，阿拓立刻把外套给他披上，是这里顿时就脸红了。阿拓认真的表示，这是来自下属的职权。终于知道为什么要禁止办公室恋爱了，怕同事看不下去，给他们两拳。两人去餐厅的时候，是这里感觉这个外套还有温度，但是从尺寸。身上看，仿佛自己整个人被抱住了一样，他实在是忍不住了，赶紧把外套还回去，并表示马上就要到吃饭的地方了，这里离公司很近，要是被看见了就不好了。阿拓发现拿回来的外套上还有石之里的香气，因为太过羞涩。
还是没敢穿上。两人点餐，阿拓表示之前演讲的事也多亏了他，否则自己就没办法讲完了。史之礼却说，这都是他自己努力的功劳，而前辈帮助后辈很正常。阿拓非常高兴，请他以后也多多指教。史之礼点点头，然后提醒他不要多加班，免得操劳的身体，这样不好。两人吃完饭后，第二天，阿拓又看到史之礼在招猫，他躲在后面悄悄跟着叫。被石之里发现后，石之里羞耻地捶了他一顿，并罚他。今天一整天都学猫叫，这一幕被主任千寻看见，他感觉自己有点磕到了。石之里和客户完成对接后，对方送了试吃的样品，他拿着回去，正好遇到在休息的阿拓。阿拓还以为不可以随意休息，正准备返回工位，石之里却把他拦了下来，还问他兔子和熊喜欢哪个，然后就收到了一个小熊饼干。石之里说，本来是要分给大家吃的，不过看你这么疲倦，就先奖励你了。但是要对大家保密哦，这阿拓哪里扛得住啊？第二天，石之里发现自己竟然是第一个到公司。放包的时候不小心碰到笔，滚落到了男主的工位下方，他赶紧伸手去捡，结果男主过来只看到包，没看到人，下意识以为石之里有事，刚坐下就发现石之里在桌子下面探头，钻出来的时候还不小心碰到了脑袋，吓得男主赶紧扶住了他。此时，千寻也赶到了现场。哟，大早上就这么甜蜜呀、啊！就连早川也看见了，建议他们大白天不要在公司降哈。曾经，千寻发现男主在拜托石之里帮忙看他的方案，然后发现石之里把阿拓夸了一顿，还摸了脑袋。千寻感慨他下属关系还真好，不过普通公司的前辈和后辈关系有这么好吗？这已经不像是普通员工了。于是千寻从那天起就顿悟了，然后他主动给两人提供合作机会，表示自己没时间去吃料理审核。于是拜托男主和市之里过去，没时间吃饭，但是有时间跟踪两人并吃瓜，并觉得两人应该可以顺着气氛在一起。千寻差点把自己磕晕过去，正好遇到下班的早川，然后他突然意识到阿拓可能拿的是后宫剧本。一面是公司里可爱又温柔靠谱的前辈，另一面是傲娇重逢系青梅竹马。千寻非常纠结自己该支持哪一队。早川吐槽：“完全不用把我扯进去啊！”他和男主一点想法都没有，只是从小认识而已。早川发现千寻甚至还有些遗憾。千寻表示：“来都来了，不如你跟我一起进去吧。主要是吃瓜得拉着一个人陪。”千寻探头开始观望，因为定的位置还是情侣位，以为两个人。人会心动，结果阿拓却说难得坐在一起。石之里满脑子都只有吃，两人还是第一次来这种店。虽然和千寻印象中有些偏差，不过看见他俩开心，他就满足了。早川发现千寻真的很开心，千寻表示他这人最喜欢支持别人恋爱，搞 CP 嘛，只有柯才是最开心的。早川欲言又止，你这家伙顶着一张帅脸在干什么呢？而此时，阿拓突然说，在窗口能看到公司的位置。石之里因为个子的原因，怎么都看不到，人都快挤到阿拓身上了。不过他发现还是看不见，于是站起来走到阿拓身后，贴在他背后，终于以奇怪的视角看见了公司。此时，阿拓面红耳赤，千寻也很兴奋，对对对，就是这个进展。而男主和石之里吃完后，石之里一看时间有点。晚了，决定散了。男主却感慨，他还想和施之礼一起。施之礼顿时脸红。天哪，这意思！不过阿拓完全是不经意打出暴击，还表示一会儿要把施之礼送到车站。千寻磕的人都要被超度了。第二天，早川发现阿拓竟然拿了把雨伞来公司，可是天气预报并没有说今晚要下雨。阿拓表示，今早站不说了，黑伞是幸运物。早川十分无语，但还是没说什么。结果下班的时候，外面真的下起了大雨。阿拓感慨这雨伞没带错，结果就在门口遇到了没带伞。伞的石之里，于是他脸红的邀请石之里和他一起打伞。好家伙，果然是幸运伞！但是你们俩这个身高差，石之里还是会被淋湿吧？石之里发现阿拓的肩膀淋湿了，阿拓为了岔开话题，都开始胡言乱语了。他发现自己都不知道该说什么了。石之里看出来，他表
是不用勉强找话题，能和阿拓一起回家，他就很开心了。不过是这里吐槽，阿拓平时开会也这样，一安静下来就努力找话说呢。不过是这里也能理解，因为科长总是板起一张脸，不过人却是挺好的，而且科长也说了，阿拓平时话比较多，所以大家才有讨论的劲头。此时是这里告诉阿拓，自己要去一趟书店，所以在这里就先告别了。阿拓本来打算把雨伞借给是这里。没想到，石之里从包里掏出了一把雨伞。原来他一直都带着伞，只是想和阿拓多聊聊罢了。阿拓目瞪口呆，高端的猎人总是以猎物的心态出现，至少阿拓现在非常的心动。结果没拿稳雨伞，第二天感冒了。石之里想起昨天他临时的肩膀，此时千寻暗戳戳的表示，阿拓一个人住，生病应该很辛苦吧？一小套连招打了下来，石之里犹豫了。阿拓知道自己感冒是淋了雨。没想到，却有人来按门铃。他们一看，发现石之里竟然来了。石之里说自己在附近有事要办，而且他三天没来上班，一个人住应该很麻烦吧，所以便带着东西过来慰问了。结果阿拓竟然真的肚子饿了，于是石之里表示自己可以帮忙做点东西。阿拓躺在被窝里，感觉此刻的自己无比幸福。石之里不但投喂了他，他帮忙收拾了衣服和客厅，就连胖刺都给他洗了。阿拓觉得自己简直幸福惨了。石之里走的时候，阿。拓还好奇他有什么事，是这里解释是和朋友一起来附近看电影，但阿拓嫉妒电影院明明在相反的方向，是这里顿时脸红撤退。但其实是这里一开始是想给阿拓买点素食，却没发现千寻在后边丢出了一本菜谱，于是是这里决定买点食材做饭。之后男主也找早川问话，表示自己想送是这里一个礼物。早川十分无语，因为男主选的礼物像是中元节的回礼，于是推荐他买个。围裙就当是夸赞是这里手艺好，阿拓头脑一热，还真买了。但他又觉得不太能送出去。看到是这里的时候，他又很羞涩，但最后还是鼓起勇气送出了礼物。没想到是这里竟然还挺喜欢，两人甚至还约好下次再去阿拓家。宣传部的小山过来找千寻有事，男主一下还没有反应过来，但别人来找是这里，他瞬间就帮忙回答了。小山吐槽：今天明明是周二，但他的心却在周末。早川表示，即使如此，周二还是周二。此时，石之里跑来问阿拓午饭怎么解决。阿拓表示，他要和小山一起吃，并感慨，要是这周时间长一点就好了。小山震惊，爱情使人丧失理智，自主加班。千寻约男主去吃饭，他表示咱们公司很少招人，所以听说男主要来应聘的时候，石之里可以说是相当的激动，连忙问了性别，又问千寻阿拓什么时候来，搞得千寻还以为石之里在问他啥时候生孩子，所以拍着男主的肩膀就喊了句“儿子”。正好石之里也来附近吃饭，于是千寻便邀请他一起坐下，甚至又提起了男主刚到公司报道的时候，当时也是他安排石之里来照顾阿拓的。阿拓第一眼看到石之里就觉得他是。十分娇小，像小猫咪一样。当时千寻也说，是这里很激动，而是这里指导阿拓，眼神却变得犀利起来。阿拓还以为这个公司是让他故意放松警惕，然后再挑刺。看到电脑还有密码的时候，阿拓又不太敢问，不管是问早还是问晚，都怕被说。千寻记得那个时候的阿拓特别怕是这里。阿拓说，因为他太紧张了，所以做了很多无用功。是这里也感慨，那个时候他也做了很多无用功。看似。犀利的眼神，实际上是在等男主提问，但是又担心千寻打趣他，所以就绷着一张脸了。发现男主遇到困难后，便主动上前。此时男主才知道，石之里是真的担心他，而且被称呼前辈的时候非常开心。千寻说到这里的时候，发现两人都很羞耻，为表歉意，他决定请两人吃甜品。阿拓发现石之里也真的被打发了。和客户的对接结束，阿拓感慨。幸亏有失之礼在，失之礼表示这就是前辈的风范。结果两人在回公司的路上看见了玩偶机，失之礼瞬间被里面的布偶吸引了，一只黑色的小狗和一只黄色小猫，两人竟然异口同声的表示这两个布偶很像对方。两人都没想到，在对方眼中竟然是这种形象。而此时阿拓也看出失之礼似乎很喜欢布偶，随后便表示自己可以帮忙夹。失之礼震惊，阿拓竟然夹得住吗？本来阿拓高中经常去游戏。
细听，这种玩偶还收获了不少。阿拓果然很喜欢可爱的东西，不然也不会来他们公司了。他们公司做的是喵太郎的 IP， 阿拓说，就连他姐姐也很喜欢这个产品，所以他也是被姐姐影响的。是这里说他很黏姐姐，果然很可爱。但在阿拓看来，最可爱的其实是失之礼。随后两人开始夹娃娃，前两次虽然失败了，但阿拓发现失之礼沮丧的表情也很可爱。失之礼表示他还能再出一笔钱。阿拓在夹第三次的时候，发现小狗竟然也挂在小猫身上了，两只玩偶都被一个白色的布偶碰到，同时掉了出来。失之礼感慨，原来是害怕寂寞，所以才跟过来啊。但男主想起这两个布偶很像他们，所以脑海中立刻浮现了他和失之礼贴贴的画面，甚至连命名都是相似的。失之礼不但没拒绝，还很喜欢，觉得猫猫和狗狗也是可爱的前后辈。得到布偶的两人开开心心的返回公园，爱子去把早川和阿拓叫了过去。他表示有公司想开发喵太郎的 IP， 并且要做成模拟恋爱游戏。两人纳闷这猫咪怎么做成恋爱游戏呀、啊？结果发现，竟然是拟人化的喵太郎。正好是这里路过，于是被爱子拉着一起讨论。看到喵太郎变成拟人的帅哥，是这里大脑都宕机了一下。而爱子之所以留住他们，是因为喵太郎这个游戏会做成恋爱游戏，所以他准备参考一下大家的恋爱经验。然而，不论是是这里还是阿拓和早川，都是母胎单身。爱子也没想到，竟然会是如此。虽然感觉被扎了一下心，此时阿拓祸水东影，说早川来面试的时候提到看到一个像王子一样的人，早川叹了口气，还是说了起来。原来当时来面试，不小心高跟鞋断更，千寻发现后主动去拿了胶水，还帮他把鞋跟给粘上了，甚至单膝下跪帮他穿好了鞋，还鼓励他面试一定要加油哦。早川本以为千寻是这个公司的员工，甚至琢磨要是自己面试通过了，还能不能再见到他。他将混乱的思绪甩开，进门才发现帮了自己的人竟然是面试官。三人纷纷露出八卦的表情，问早川：“进公司后有见到对方吗？”早川欲言又止：“见是见到了。”但烟花这种东西，果然只有在远处看才漂亮啊！是这里返回家中，看到两个玩偶，想起自己主动说要给小狗取名，然后发现柜子里还有一根小领带，戴上之后，小狗怎么更像男主了？搞得他换衣服都下意识的转开布偶了。早川其实是一个 coser， 最近在公司附近有一个漫展，他犹豫过后还是决定过去，本以为应该遇不到熟人，结果就在现场见到了千寻。最可怕的是，他还穿着 C 服。他试图装作自己不是早川，但因为叫出了名字，还是露馅了。早川非常崩溃，为什么偏偏遇到的还是千寻这样的圈外人？早川本以为千寻会说他四斋真恶心。没想到千寻在听说他是自己做的衣服后，竟然夸他很帅气，能磕，好磕，再来点，干啊！副 CP 比主 CP 好磕，这是什么毛病啊？千寻表示自己没什么兴趣爱好，所以对于早川这样能够我已经觉得好付出努力的人，他很敬佩。不过他觉得早川今天这身衣服应该被称为可爱才对。此时早川整个人都熟了，这家伙怎么面不改色的夸出这话的、啊？早川拜托千寻帮忙保。保密今天的事情，千寻有些遗憾，明明是这么帅气的爱好，但早川却红着脸拜托他，并表示今天就当做两个人的秘密。此时，千寻看着他的表情，突然捂着心口，有点心动，再次夸他好可爱。第一次是夸他的衣服，第二次就是夸他本人了。早川绷不住了，别看早川其实在公司冷淡，私底下。其实还是个本子画手，但他现在恨不得立刻戳爆千寻的学位，让他失忆。他甚至都不敢去公司。结果第二天因为没睡好，整个人的状态都不对，就连阿拓和世之礼都发现了。两人非常担心他的情况。此时千寻也跑来问早川没事吧？早川赶紧解释没问题。没想到千寻竟然邀请他一起去吃晚饭，并表示有些话想和他说。单独吃完饭，直接把早川镇住了。再想想，这家伙张口闭。口就夸他可爱，早川十分羞涩，但还是答应了。石之里在旁边暗戳戳笑了，哟。这是约会吗？早川嘴上不在意，但还是补了个妆，表示和上次吃个饭应该没什么。结果下班一出门，差点平底摔，幸亏千寻一把扶住了他，还感慨想起了早川刚来面试的时候，记得那个时候早川的鞋子也坏了。早川没想到他竟然还记得第一次见面的事情。千寻表示看到他顺利通过面试，真是太好了。结果吃饭的时候，两个人一直在聊工作。正当早川以为其实也没什么大不了的。
，主动问千寻想对自己说什么时，千寻竟然直接开大，表示自己一见到早川就有些害羞，并且心跳加速。他也不知道自己该不该对早川倾诉。正当早川以为他要告白的时候，千寻张口就是一句：“想让早川带我去参加漫展。”我就知道，我就知道。早川没想到他竟然要说这个，一问才知道，千寻回去后也查了漫展，听说到漫展可以拍照，所以他决定去拍一下早川的英姿，甚至还准备好了相机。真是惊人的财力和行动力啊！早川表示，既然喜欢拍照，你可以多拍点人啊，没必要只拍我。千寻却说，他是因为早川才喜欢角色扮演，所以他也只想拍摄早川。好家伙，原来是欲扬先抑的手法，学到了。早川脸红的表示，下下个月还有一场活动，要是他想来的话，可以来，但前提要把早川扮演的角色作品看完。阿宅至死都不会忘记传教。千寻看了他一眼，顿时觉得可爱。你这家伙。放技能是不带 CD 的吗？一套连招直接把早川打懵了。第二天，早川竟然主动约阿拓去吃饭。阿拓看得出他有话想和自己说。此时，千寻在远处暗戳戳的观望。石之里发现后突然兴奋，难不成千寻是在在意早川？没想到千寻却提起了之前的重逢系竹马和前后辈关系。石之里不好意思说自己和阿拓不是那种关系，然后又问千寻：“你没想过另一种选项吗？”千寻完全没有意。意识到这一点，另一边，早川也跟阿拓说自己的宅属性暴露了。不过男主也不知道他在玩 cosplay， 所以他也不好详细解说，更不好提千寻一直夸自己可爱。没想到这个时候，千寻和世之里走了过来，表示要和他们一起吃饭。看到世之里一把抱住早川，千寻拍了拍男主的肩膀：“没事的，你还有机会。”就在早川担心千寻有没有听到他和阿拓的聊天时，千寻突然凑到他耳边说了悄悄话。此时早川整个人都红透了，他竟然问早川。能不能把照片设置成壁纸？马上就到万圣节了，谁这里竟然准备了很多糖果，故意捉弄阿拓，让他说不给糖就捣蛋。此时千寻笑眯眯的在远方磕 CP， 觉得万圣节可以摄入大量糖分了。千寻这家伙不仅自己在公司带猫耳，还给路过的早川带上了，偏偏早川还搞不了。另一边，男主和谁这里正在吃巧克力，阿拓安利这个巧克力有一股成人的味道，没想到谁这里直。直接张嘴等他投喂，男主脸红，真的由自己来喂吗？就在他鼓起勇气准备给巧克力的时候，石之里却笑眯眯的接了过来，说很遗憾，因为时间已经到了。阿拓大受打击，自己竟然错过了这么好的机会。没想到石之里吃了巧克力，突然脸红，还说浑身上下都很烫。不是你小子吃的是巧克力，不是电脑配件吧？此时阿寻他们路过，就看到石之里红着脸抱住了早川，亲了上去。千寻赶紧掏出手机拍。照，然后发现原来石之里吃的是九星巧克力，没想到这孩子竟然醉成这样。不但如此，石之里竟然看到了千寻，并且立刻冲了过去。但是他把发财树当做千寻了，吓得男主赶紧给他拽回来。但很快他意识到不对，怎么石之里好像一副要表白的样子？但没想到石之里竟然非常感谢千寻平时对工作的帮忙，这搞得阿拓有些不好意思。而此时千寻暗戳戳的告诉石之里，男主就在他身后。没想到石之里一转头看见阿拓，竟然哭了。他说：“阿拓现在竟然变得这么努力了，他非常的感动。毕竟一把抱住阿拓，告诉他有困难可以随时依赖自己哦。”早川和千寻在旁边疯狂开磕。石之里非常期待十二月份的圣诞节，千寻也在琢磨要送什么礼物。石之里问阿拓：“圣诞节准备怎么过？”阿拓说：“那天是正常的工作日，所以他应该是正常上班。”没想到石之里却假扮圣诞老人，表示那天会给。他准备礼物，让阿拓要做一个好孩子哦。千寻磕到了，然后问早川要不要假扮圣诞老人，被早川一口拒绝了。而石之里和阿拓对接了客户，这个时候的石之里非常靠谱。不过离开客户公司后，石之里看中一件非常可爱的家居服。阿拓一看兔子耳朵，就开始幻想石之里穿上有多可爱了。没想到石之里却说这件家居服非常适合男主。原来石之里看的是旁边的熊耳朵，这和他们的布偶装像是情侣服。哇、wow.。
。阿拓吐槽：“兔子服还像失之礼的玩偶呢。”结果失之礼想起之前玩偶不小心抱在一块儿，于是脑海中出现了非常不妙的画面。此时两人都在想，这两件衣服非常适合对方，而且他们都很想看对方穿上。就在犹豫的时候，突然有采访的记者冲到两人面前，并且把他们当做了恩爱的情侣。但没想到，失之礼他们却说不是情侣。记者摔倒，他采访了十对，竟然没有一对是真的。而且他俩竟然还是公司的前后辈。记者问：“两人能不能现场表白成为情侣，甚至跪下来求两人赶紧交往，这样他就有采访的人选了？”面对记者拜托，施志礼还是答应假扮成情侣接受采访。阿拓一听就十分害羞，但两人都不知道恋人该怎么做。一开始记者还是提问优点，结果很快话题突然升级，变成问施志礼两人第一次接吻是在哪里。此时施志礼和阿拓的脸都快烧透了。他表示，本来就是假扮情侣，这个话题太难了。记者却说，想演都演了，就当想象了。石之里只好脸红的表示在茶水间，只是阿拓都不敢直视茶水间了。这个时候，记者也开始采访阿拓。作为同样是母胎单身的单身狗，阿拓想出来的办法是假装成轻浮男，而他模仿的对象就是小山。但虽然语气模仿了小山，还一把搂住了石之里，本质上还是非常阿拓的。表白的同时还说了感谢的话语。没想到记者还不死心，表示采访结束，让两个人接个吻。不是。大哥，你忘了你是让人家假扮的吗？这小子助攻打得挺猛啊！但是施志礼竟然决定支援阿拓，拽着他的衣领就亲了上去，但其实是用背包挡住了，根本就没有真的亲上。都这样了，你倒是亲啊！记者圆满成功落下了满足的泪水。摄影师纳闷：这两人真的没有交往吗？另一边，早川还在画本子，准备休息一下，刷点有趣的视频。结果就看到了施志礼和阿拓接吻的封面。第二天，施志礼和阿拓傻眼了，说好的订阅不高，也没什么点击量呢，为什么千寻和早川都知道了？圣诞节当晚，公司众人一起聚餐。结束后，阿拓决定送石之里回家。两人感慨，在会上还看到了打扮成圣诞老人的千寻呢。阿拓其实也想看到石之里的圣诞老人装扮。而此时，石之里问阿拓：“接下来有空吗？难得的圣诞节，要不要绕个远路再回家？”阿拓立刻高兴地答应了下来。两人逛了不少商店，也去街上看了巨大的圣诞树。两人都很高兴能和对方一起过圣诞节，但是说完后又十分不好意思。两人甚至还分享了对方小时候遇到的礼物故事。此时，施之礼突然打了个喷嚏。阿拓发现施之礼没有戴手套，他都开始琢磨要不要若无其事地把施之礼的手塞进自己包里。没想到刚鼓起勇气，就发现施之礼竟然戴上手套了。不过此时施之礼也发现阿拓没戴手套，于是他把自己。备用的手套给了阿拓，不过阿拓的手比较大，只戴了半截。石之里表示抱歉，明天会好好准备。这算是直接约好了明年了吗？此时，路人感慨：“这里到处都是情侣，走了走了。”而两人也是意识到时间不早了，准备说告别了。没想到石之里却掏出了熊熊家居服送给了阿拓。没想到男主也买了同款的兔子家居服，这下好了，两人直接穿上了情侣睡衣。明明都还没有在交往呢，石之里甚至还问要不要穿上后互相交换一下。就在两人羞涩的时候，远处突然响起闪光灯，千寻大惊失色：“失算了，竟然开了闪光灯！”一时。真的失误！一旁的早川也皱眉，太不小心了。不是你俩竟然也在约会吗？两人赶紧岔开话题。这个时候，他们才知道施志礼和阿拓没有联系方式，赶紧怂恿他们交换了联系方式。没想到此时千寻趁机要了早川的联系方式。早川本来想拒绝，但施志礼和阿拓都拍了拍他的肩膀，没办法，还是把联络方式给了出去。恰巧四人都遇到了初雪。当晚，施志礼真的换上了居家服，看得出来他很喜欢这。这件衣服，男主做梦梦见了自己是麋鹿，施之礼是圣诞老人。从这种美妙的梦境醒来，男主发现主任给他发了消息，提醒他不要在意梦里的事情。哥们儿，你连梦里的东西都能看见。几天后，千寻跟着早川一起去漫展卖样刊，早川有些不好意思。千寻表示，既然已经帮忙画了，帮忙卖也很正常。看来几天前，早川因为赶截稿期精疲力尽，原本会有朋友帮忙，但最近朋友也自身难保。千寻听到早川有麻烦，于是立刻凑了过来。早川表示不是工作上的问题，千寻却说他什么忙都能帮。早川觉得这个漫画得考验一定的技术，没想到石之里掏出了千寻曾经画的店铺布局策划图，画风也相当的可爱精致。早川甚至怀疑这家伙是不是二次转身了。
当晚千寻帮忙一起画漫画，还夸了早川果然很厉害，然后自己画了一页让早川检查。早川看了直呼完美。于是到贩售那天，千寻还感慨：“这简直堪称我们爱的结晶。”早川脸红，虽然没错，但是这种说法太容易引人误会了啊！这个时候，早川的朋友赶到现场，看到千寻，立刻表示：“这就是你的对象吗？”早川解释：“这是公司的同事，之前帮他一起画了漫画。”朋友，哇哦，竟然还是办公室恋情。此时，千寻看见朋友包上挂着的玩偶，一眼就认出了这个角色。他说是早川推荐给他看的。看两人如此亲密，于是朋友更加确定，他俩肯定在搞对象。马上就要到新年了，是这里想着好不容易拿到阿拓的联系方式，于是他给阿拓打了电话。而就在阿拓准备接起电话的时候，突然发现电视上出现了千寻和早川的采访。不过，任何东西都比不上他解释之里的电话重要。而石之里却说。今年一年都很感谢阿拓，因为有他，自己才会很努力。这两个人在这疯狂撒狗粮。阿拓也说，他很高兴石之里能成为他的前辈。两人都有些不好意思的挂断了电话。此时，千寻突然给男主发个消息，他表示感受到了电波，让男主赶紧去参拜。阿拓觉得这样不错，可以去约一下石之里。没想到这一幕被姐姐看见了，姐姐才说这家伙肯定有对象，不然这么可爱的睡衣不可能是他自己买的。他很高兴。自家弟弟终于找着对象了。当天晚上，阿拓又做了梦，梦见石之里变成了求收养的小猫。他一伸手，石之里就凑过来蹭他。阿拓直接萌得满脸鼻血。他从梦中惊醒，然后又看到了千寻的短信，让他别在意梦里的事。而此时，石之里其实也做梦，梦见了自己变成猫，而且阿拓还伸手想摸他。虽然这个形象很羞涩，但他无法抗拒本能，于是凑过去贴住了阿拓。他甚至希望，如果自己不是猫猫，也想让阿拓摸摸脑袋。然后是这里猛然惊醒。非常羞涩，他竟然也收到了千寻的消息。不是你俩联机做梦，让外人给看见了。姐姐确定阿拓肯定是有喜欢的女生了，要不怎么一回家就笑眯眯的看着手机，还小心翼翼的观察自己的头发。于是当即对阿拓进行了测试，问他在三个动物中选择哪一个。发现阿拓对小猫咪有反应，他顿时明白阿拓喜欢的女生和猫猫很像，而且性格应该还是很温柔、笑眯眯的类型。所以姐姐决定。暗中观察两人，于是参拜的时候，他跟了出去，结果就看见了小小一只穿着和服的石之里。然后两人碰面后，都想起了做的那个梦，实在不太好意思看对方。此时千寻走了过来，很好，磕到了。没想到早川竟然也来参拜了，而姐姐的目光落在石之里身上，实在移不开。天哪，这么可爱的生物是真实存在的吗？他冲过去，一把抱住了石之里，表示自己是在做背调。面对如此可。可爱的石之里已经无法拒绝。早川感慨，阿拓姐姐果然还是和以前一样，一看到可爱的东西就无法抗拒呢。此时，千寻突然意识到了什么，他主动凑上前去问阿拓姐姐：“家里还有别的兄弟姐妹吗？”姐姐表示：“家里只有他和男主。”于是，千寻怂恿他：“你难道不想要一个和石之里一样可爱的妹妹吗？”此时，姐姐非常认同，并一把抱住了石之里。于是，千寻告诉他：“只要石之里和弟弟结婚，姐姐就可以无痛拥。”拥有一个非常可爱的妹妹啦！一想到这，姐姐疯狂心动，然后把石之里塞到阿拓怀里，问他们俩什么时候结婚。年龄上已经过关了啊！幸亏早川及时出来控制两人。此时石之里说，阿拓和姐姐关系很好。阿拓不好意思的挠挠头，说他们姐弟俩从小就互相争抢对方喜欢的东西。石之里一下想到，姐姐很喜欢自己，莫非阿拓也是这样想的？没想到，此时千寻和姐姐却开始询问两人。婚礼上的致辞人应该是我吧？千寻又问早川不去吗？早川表示自己不是小小一只，也不可爱。没想到千寻却摸着他的头发，说早川在他眼里就很小很可爱呀、啊，直接把早川给拿下。在新年的庙会上，市之里十分高兴，甚至主动拉起了阿拓的手。结果两人就发现了路边走丢的小女孩。小女孩看见市之里，非常的喜欢他，冲过去就抱住市之里，两人牵着手带小孩去找家长，但是。是在千寻和姐姐看来，就像是一家三口带着小小的女儿。新年假期结束，石之里再次来到公司上班，却发现自己好像长高了一点，丝毫没有注意到今天穿了高跟鞋。
他还得意洋洋地问男主有没有看出自己哪里不一样，而男主知道，如果只是表面的话，他肯定不会直接问。然后仔细观察了失之礼的美甲，发现并没有变化。然后又闻到了失之礼头发的香味，还以为是换了新的洗发水。失之礼顿时就不好意思了，但是他还是提醒阿拓，不是头发这种细节，而是全身哦。不过说完，他也很不好意思，自己竟然让阿拓观察全身，会不会被误？误以为有奇怪的癖好啊！不过很快，施之礼就提醒他自己身高的事情，所以阿拓才发现他换了高筒靴。施之礼意识到自己有增高鞋垫，明白自己没长高了。另一边，宣传部的小帅跑来找男主帮忙，然而施之礼却告诉小帅无偿帮忙，你想得美！小帅大惊，施之礼不是在开会吗？就是趁着我不在才来找男主是吧？小帅吃瘪，赶紧撤退。千寻感慨，小帅还。还是和以前一样啊！结果这家伙还不死心，给男主发邮件求帮忙，结果被施之礼直接杀到现场逼问了。施之礼表示不是不可以帮忙，但你必须得好好找过来商量。小帅这才松了一口气。早川在公司加班到晚上，没想到千寻突然探头问他怎么了。他发现早川似乎很怕一个人，但竟然还是加班到了这个点。早川吐槽，因为隔壁的小帅拜托他今天之内做完。千寻问他。有像上次汇报这件事吗？一看就知道早川肯定没问，因为小帅是下班前才拜托他，好像除了自己也没别人可以帮忙了。千寻说，即使这样，也不能擅自来下工作。作为新人，他首先要找他们商量。早川觉得自己悄悄做应该可以，千寻却说不能让他这样的好心人吃亏，所以他会去找小帅谈话。此时早川非常感动，感觉自己有被照顾到，很开心。千寻发现后给。他泡了红茶，然后发现早川似乎肚子饿了。现在时间不是很紧，于是千寻决定请早川吃饭，就当是给努力的早川一点嘉奖。工作结束后，千寻把早川带到了豪华餐厅。这家伙的财力还真是令人琢磨不透，并且还非常自然地坐在了早川身边。早川都怀疑他是不是故意的，但其实千寻完全是天然。千寻还说，早川看起来不太喜欢喝酒，所以选的店还有饮料提供。早川感慨，千寻还真是受欢迎，肯定被表白过。不过千寻似乎很少提起自己的感情经历，因为别人都没有问过。早川好奇，要是自己问了，千寻会说吗？然后他立刻表示自己绝没有非分之想。而千寻提起恋爱经验。他说自己从小似乎就没什么特别喜欢的人，大学之前倒是和不少人交往过，但到头来都没搞清楚喜欢的含义，所以他觉得自己一辈子都谈不了恋爱了，所以才觉得支持别人谈恋爱最好玩。而此时千寻也好奇早川的恋爱经验，没想到姐姐突然从窗户外探头，原来阿拓姐姐正好也被同事约到了这边，但她实在不想和不熟的人凑在一块儿，所以悄悄溜了出来。但是一个人又太寂寞了，所以。他决定加入两人的饭局。早川发现两人凑得很近，竟然有一些发酸。此时姐姐突然注意到他的眼神，然后立刻坐到了早川身边。没想到千寻竟然主动腾出位置，他甚至都是开始磕姐姐和早川的 CP。这两人都担心打扰到对方。好家伙，这种互助互攻是什么情况？而阿拓一觉睡醒就发现姐姐管他要是这里的照片，他想起。上次说好要和施之礼互换睡衣照片，后面也不了了之了。没想到姐姐直接抢过手机，迅速发送消息。此时施之礼也收到了阿拓的消息：“上书，因为周末见不到你，非常想念，希望来点照片。”施之礼顿时羞涩，然后直奔浴室先洗漱。此时阿拓抢回手机，就发现已读了，赶紧解释是姐姐自作主张发的。施之礼顿时明白是怎么回事，但是他还是发了消息问阿拓：“真的不想要照片吗？”随后施之礼。也拍了一张自拍，一想到可能要把照片发过去，他就十分羞涩。没想到阿拓四两拨千斤，表示自己有事在忙，一会儿再聊。此时姐姐又来了施之礼的联系方式，为了赔罪，把阿拓的照片发了过去，撸猫喝奶茶，还有三岁时洗澡的照片，然后就被阿拓发现一顿追杀。因为实在羞耻，阿拓都不敢给施之礼回消息。直到第二天见面的时候，阿拓头脑还是一片混乱，但他告诉施之礼，如果
能获得失之礼的照片，他很高兴。失之礼羞涩地表示：“现在突然发照片给你，确实有些不好意思。不如咱们俩直接合照吧。”草丛里的千寻突然钻出来：“好好好，妙妙妙！”然后他主动帮两人拍了合照。随后路过的早川也被抓了过来，然后四人一起合照。姐姐收到照片后非常的羡慕。早川最近在干游戏，看到角色去泡温泉，他也表示自己好想泡泡温泉。年假一直在走亲戚，比上班还累。此时，石之里也表示自己很想去泡温泉，于是两人一拍即合，决定月底休个带薪假。两人的目光落到了阿拓身上。早川问他：“你难道就不想收获石之里的初遇涂 C 机吗？”阿拓表示：“倒也不是不想去，但去了的话，工作怎么办？”千寻暗戳戳地杀了过来：“想去就去呗，反正现在是工作淡季，而且带薪假这种东西不用就没有意义了。”于是阿拓邀请千寻也一起去，不然男生只有一个就不好了。千寻一想，什么都磕，只会让他营养均衡，于是决定加入其中。于是带薪假当天，四人来到了有猫的旅馆。遗憾的是，因为失之里性格特别像猫，所以反而没有猫猫靠近，反倒是一旁的早川，整个人都像是木天料做的猫爬架，浑身上下都爬满了猫，汗的汗死，涝的涝死。众人决定先享受一下温泉旅馆的泳池。阿拓非常紧张，在幻想失之里会穿怎样的泳衣，没想到。竟然是成人风，黑色的泳衣非常的性感呢、啊。阿拓一靠近是这里就害羞的把衣服抓拢，偏偏阿拓还不能说自己想看，怕被说成是性骚扰。而此时，早川和千寻已经玩开了，而男主突然意识到，如果叫是这里一起下水去玩，肯定能正常的看到是这里的泳衣。万万没想到，是这里竟然拒绝了。阿拓以为他是不想让自己看见，没想到是这里其实是旱鸭子。不过阿拓很快就发现了，是这里打死都不愿意承认。不过最后还是坦白了，自己小时候和父亲一起去游泳，结果因为身高找不到地，差点溺水。从那之后他就很怕水了。此时男主却邀请是这里一起下水，因为他的身高没有踩不到的水底。是这里为他鼓励，决定下水试试。然后阿拓差点看直了眼。不过他很快就冷静了下来，决定先教失之里游泳。而此时失之里发现自己完全没法正常游泳，整个人像是下水的小猫咪一样。男主决定先去给他拿个泳圈，结果走到一半腿突然抽筋了。本以为池子不高不会有事，结果万万没想到遇到了危险。然而这个时候失之里却无师自通冲了过来，并且把阿拓捞起来就是一顿抽。阿拓这才缓了过来，没想到失之里却吓哭了。阿拓却鼓励失之里，他刚才就浮起来了。石之里顿时害羞的逃走。当晚，石之里和早川在温泉泡澡，两人都说好久没有来温泉了。石之里表示，虽然今天很开心，也穿上了想穿的泳装，但是感觉也丢了面子，所以准备在睡前找回前辈的面子。结果吃饭的时候就不小心喝醉了，非要喂阿拓喝汤，还不小心把汤洒在他身上。千寻这家伙坏事做尽。早川想起来，石之里刚才说要挽回名誉，阿拓一时间又开心又有些紧张，没想到这个。时候，早川和千寻却表示他们要去泡露天温泉，强行给两人腾了空地。石之里还嚷嚷着要投喂阿拓，没办法，阿拓只能让石之里满足个够，这样他才会老老实实睡觉。于是阿拓接受了石之里的投喂，没想到石之里还要给他刷牙，甚至还让他吸枕刷牙，把男主折腾的都够呛。早川他们回来拿东西，男主下意识的带着石之里藏了起来，结果两人一直在找东西，男主不小心在柜子里。里发出了动静，此时门外的两人已经听见了，然后是这里竟然迷迷糊糊的醒了，冲过来就一把抱住男主。此时门外的早川再次听见声音，千寻忽悠他。这里曾经闹过鬼，早川吓得要死，还以为两人的失踪和鬼有关系。而石之里听到早川的声音，下意识就想开门。男主害怕被发现，于是用被子蒙住了石之里。于是早川就看到一团被子走了出来，他吓得发出尖锐报名，然后拉着千寻跑了。男主发现石之里睡着，于是将他抱到了床上，结果却发现石之里挽着他的脖子不肯撒手。此时早川和千寻已经拉着店长冲了过来，正好就撞见了这一幕。千寻立刻打电话通知姐姐，可以准备红豆饭了。姐姐惊喜，原来要结婚了吗？
回到工作岗位，男主和失之里遇到了大危机。他们躲在柜子里面，看见一对情侣在外面亲亲。事情为什么会变成这样，还得从千寻这家伙说起。因为喵太郎 IP 三十周年，他们要举行周边展览。千寻让男主和失之里一起去仓库搬运展览物品，说是三十年前的老周边。两人找了半天，千寻发来了消息，收东西可能在柜子上。于是两人往柜子方面去找。早川发现千寻笑得不太正常。千寻表示，可能有大量糖分的摄入了。而此时，两人正在后面的柜子找东西，突然有两个人走进了房间。他们以为屋内已经没有别人了。失之里看了一眼，这不是隔壁宣传部的百合与吉田吗？此时，侍者里意识到传闻可能是真的，这两人直接抱着亲了一口，两人顿时开始吃瓜。万万没想到，两人亲了一口还不愿意走，他们甚至还往男主方向走了过去。于是，两个人一着急，躲进了柜子里。外面两个家伙还在亲亲。此时，侍者里和男主挤在一块，正在思考他们俩什么时候能走。莫非还要在公司里做奇怪的事情吗？男主心说，好歹是在公司里，应该不至于这么离谱。然而，两人离得非常近，头顶的书差点掉了下来。石之里下意识伸手接住，两人几乎完全贴在了一起。再这么下去，比 AK 还难压。所以阿拓提醒是这里刻意在群里发消息，通知两人到五楼，这样才可以把人给引开。问题是是这里刚才躲进来的时候，把手机放裙子包里了，偏偏他现在还不能撒手，不然头顶的书肯定会掉落。然后只能由阿拓来伸手拿手机。两人十分羞耻，不过最终消息还是成功发了出去。门外的两人看到消息后便匆匆离开。是这里和阿拓走出柜子，面红耳赤，同时他们也拿到了资料。两个人都十分羞涩，不敢对视。而千寻突然感觉到有一口糖到了嘴里，当天晚上是这里和阿拓都没能睡着。第二天，两人来公司都无比困倦，甚至都不敢对视。千寻知道肯定有什么进展了，于是他给姐姐发了消息，两个 CP 头子凑到一块儿了。阿拓实在无奈，但没想到姐姐竟然闻到他西装上有失之礼的香味儿，立刻猜出两人肯定被关在柜子里，紧紧贴在一块儿。阿拓震惊，他姐什么时候这么敏锐了？好不容易忘记柜子里的事情，又被姐姐提醒了。男主下定决心，今天一定要好好工作。此时失之礼通知他一。一起去总务部。不过阿拓看到失之里还是会脸红，只是他发现失之里似乎还和平时一样。难道对方只觉得这是意外吗？但要是失之里和他一样很羞涩的话，那是不是说明他也很在意自己？于是阿拓提出下班后想和失之里单独谈谈。失之里有些不好意思，但还是答应了。结果吃饭的时候也很紧张。难不成阿拓会跟他提出交往？就在失之里失魂落魄的时候，一旁的爱子突然提到一件事儿。原来宣传部那边的吉田要被调职了，据说两人在办公室恋爱，因为影响到工作，很多人都看到了，所以吉田被调走了。办公室恋爱没关系，但不能影响工作啊！爱子有些感慨。要知道，以前吉田和百合都是相当帅气干练的人，怎么谈恋爱之后就变成恋爱脑了？早川说，谈恋爱就改变性格的人还不少。于是失之里开始胡思乱想，尤其是听说谈恋爱之后还有年龄倒退的人，特别喜欢撒娇，想被宠着。失之里一下就想到了爱撒娇的阿拓，他竟然觉得有些可爱，感觉自己还蛮喜欢那种类型。爱子。吐槽他喜欢弟弟类的男生呢。此时爱子问早川喜欢哪种类型的男生，早川面色通红，就差直接报千寻的身份证号了。他说喜欢温柔的，能体贴照顾自己爱好的男性，最好工作能力强，性格也和善。爱子表示哪有这么美好的男性？而此时百合也站了出来，他表示恋爱不仅会改变男人，也会改变女人哦。这个时候他的对象也走了回来，两个人又开始疯狂撒狗粮，给失之里直接就看呆了。怎么会有这么抽象的情侣啊？因为太过刺激，他甚至担心自己和阿拓会变成那样。虽然嘴上说很白痴很笨，但是你。明显就是心动了吧？而此时，阿拓终于鼓起勇气要告白，没想到失之里却率先开口：“咱俩一定要做关系很好的前后辈，因为他不想成为傻傻的白痴。有时候关系保持好了也可以。不过他意识到自己好像先说了话。此时，男主脑袋抽搐了一下，最后只能告诉失之里，这也是他想说的。失之里高兴，原来咱们俩想的是一样的呀，还以为他要说工作烦恼，自己还挺紧张的呢。”好，到这里就完结了。那么本期视频到这里。
。公司成立四十周年，即将举办新人大赛。石之里说，是入职第一年的新人参加公司内部的比赛。听说千寻就在新任时期提出策划案，并得到了最优秀奖。当时推出的产品成了公司最佳，并且拿到了当年最佳员工。不知为何，阿拓竟然有些同情那一年的新人。千寻露出了得意的笑容，而今年的题材竟然是喵太郎的新型营销方案，而本次最优秀奖的得主部门将获得超豪华大礼——冲绳高级度假旅游村之旅。你要说这个奖项，那男主是非拿不可了，毕竟他也想看石之里穿泳衣，而且还想和大家一起去玩，所以男。主。主看起来干劲满满。隔壁组的小山听说了，但他表示自己不想参与，因为谈起他们宣传部，一个小帅天天只知道求别人帮忙，另外两人是情侣，每天忙着贴贴，他感觉自己根本无法享受度假。小山竟然无比羡慕男主，他拥有五星前辈和五星上司。小山都考虑要不要换号重来了。此时，石之里路过和阿拓打了声招呼，小山发出了嫉妒的声音。同样是新人，拿同样的工资，为什么路？落差却这么大，如果有这样的前辈，他也愿意每天工作呀。不过小山也好奇两人的关系，结果听说两人什么都没发生，小山露出了不敢置信的表情。难不成你们私下还有别的关系？快快把我纯洁的男主还回来呀、啊！此时，同为开发一科的朱莉找到男主，小山一下想起这个人，据说是表演性人格精英科长培养出来备受瞩目的新人，也是同期评价最高的新人。大家都说朱莉很有可能获得此次新人大赛最优秀奖。朱莉听说男主和失之里的关系。一开始怀疑是职权骚扰，小山赶紧解释他们俩在恋爱。男主立刻表示并没有这回事儿。不过朱莉觉得办公室恋爱也不行，但是小山据理力争，两个人立刻发出了对战的气息，眼看就要打起来了。这个时候，第一开发科的科长走了过来，朱莉看到科长英斯，顿时露出了高兴的表情，而英斯竟然和千寻是同气身，男主顿时想起了那一届好像都挺惨的。英斯说千寻的实力非常强。大几乎囊括了所有大奖，他光是追逐千寻的背影就已经竭尽全力。结果回过神来，自己成了历届晋升最快的新人，千寻反而变得籍籍无名。但他不会忘记自己被千寻鼓励而提升自我的时光，所以因此觉得自己是需要千寻的。而且他已经和社长谈好了，如果朱莉能够拿到最佳新人奖，校长就会让千寻转岗去第一课。小山吐槽：为什么千寻突然变成众人争强的主角了？因此。不觉得男主能赢过朱莉，但是男主也不想把千寻让出去，所以他决定更加努力。于是两边放完狠话就走了。男主下定决心回去问千寻，结果发现千寻和失之里正在悠闲的喝茶。几天后，众人拿着喵太郎的玩具去幼儿园进行调研。阿拓想起自己还没把千寻的事告诉给失之里，不过他的目光无法从像妈妈一样的失之里身上移开。这种人气感是怎么回事啊？早川提醒男主赶紧工作，而此时施之里也在暗中观察阿拓，他觉得阿拓身上有一种父亲感，看起来仿佛婚后的丈夫一样啊。千寻露出笑眯眯的表情，嘿嘿，又磕到了。这个时候，两人发现有个小女孩在和其他孩子抢玩偶。阿拓意识到那个男孩可能是想和女孩玩，不过被揭穿后羞涩的逃跑了。而两人决定陪小女孩一起玩。此时，小女孩说要玩过家家，于是拉着阿拓表示要她的丈夫。石之里以为她会被拉过去当妻子，然后三人组建一个幸福一家。没想到小女孩让阿拓当丈夫，没错，但却让石之里当猫咪了。虽然猫猫也能算家庭的一份子，当小女孩把食物端。在阿拓面前时，化身猫咪的石之里冲了过来，小女孩竟然让他坐到男主膝盖上，要是没坐就直接躺好了。好家伙，原来是顶级助攻！小女孩还让阿拓伸手去摸猫猫，两人十分羞涩的对视，然后什么奇怪的 play 都玩了一遍。在沙坑的时候，男主下意识把石之里当妻子角色了。此时那个小男孩又跑回来了，甚至破坏了沙坑里的城堡。男主十分无奈，小男孩就是难搞，但他还是告诉这小孩一件事：对喜欢的人一定要温柔啊！男孩这才道歉，表示要重新帮他堆城堡。没想到女孩却不接受，还说想一起玩。可以，你来当那个讨厌的鲨鱼。
。好在最后众人离开的时候，两人已经和好了。谁知李想起男主对小男孩说的话，突然反应过来，男主一直都对自己挺温柔的。难不成阿拓其实对他有好感？这天，谁知李在办公室加班，遇到了同样在加班的阿拓。与此同时，隔壁小山也发现朱莉正在加班做方案，他分了一杯咖啡给朱莉，并告诉他有些东西可以随意敷衍过去。不过，朱莉为了英斯的理想，决定更加努力。另一边，众人也发现男主最近状态非常颓废，虽然他嘴上说没事儿，其实压力特大。第一次在工作上和其他人有竞争压力，毕竟还要守护千寻呢，压力大的甚至想休息一段时间。可是这种话实在无法对施之礼说出口。此时施之礼又写了人字要喂他，并鼓励他不用害怕受挫，努力争取就可以了。同一时间，朱莉也得到了英斯的夸奖。对方表示，他的报告做得非常不错，接下来只需要放上一张合适的插画。他相信朱莉一定能够做到。而男主刚刚打起精神，从厕所离开就撞到了正在哭的朱莉。男主觉得朱莉可能压力太大了，面对女孩子在面前哭，他也于心不忍，于是主动找到施之礼谈话。提起了第一课的朱莉，没想到施之礼竟然也认识朱莉。阿拓表示，对方的压力可能很大，如果施之礼遇到的话，可以安慰。一下对方，不过他又担心自己多管闲事。不过施之礼却答应了下来。果然，温柔的人总会和温柔的人相遇。当晚，朱莉正在努力工作，施之礼却悄悄来到她身边，丝毫不顾朱莉对第二课的防备，还和她聊起了喵太郎的挂件。因为施之礼也非常喜欢喵太郎，所以两人很快就聊了起来。施之礼觉得朱莉这么喜欢喵太郎，这次新人大赛一定也会很努力。朱莉问施之礼会不会有不懂的工作，施之礼表示那可太多了。此。此时，朱莉才拿出自己画的插画。她说自己其实并不会画画，隐藏了一年，但现在恐怕藏不住了。但她不想让大家失望，所以日复一日的开始练习。但她怎么都画不好。朱莉告诉施之礼，自己想努力，可她不知道该怎么办。施之礼告诉朱莉，如果做不到的话，为什么不试试坦诚说出来呢？朱莉觉得这样不合适，但施之礼却告诉她，做不到直说也是工作的一环。没有人会对着一个努力工作的人说坏话的。在施之礼的。鼓励下，朱莉果然向英斯坦白了。英斯当真没有生气，并且非常心疼地抱住朱莉。本来是想鼓励她，没想到却给她造成了压力，所以她非常心疼这样的朱莉。然后又委托了其他员工帮忙画画。距离比赛截稿期还有几天时间，一刻上下已经凝聚起来了。看到朱莉露出笑容，男主也松了一口气。施之礼觉得阿拓在自己辛苦的时候也会关心他，这样的人果然非常温柔呢。终于到了大赛当天，男主穿上了喵太郎。的玩偶服，这是早川帮忙制作的。他差点说漏嘴了自己的爱好。不过比起阿拓，施之礼看起来竟然更加紧张。朱莉表示自己的汇报排在男主前面，这样一来算是他们直接对决。此时朱莉也对男主表示了感谢，因为他从施之礼那里听说了是男主拜托施之礼来和他说话的。不过，即使这样，他们也会获胜，一定不会输的。此时，男主也点头说：“他们会赢，绝不会把千寻让出去。”两边都鼓起了勇气。其实，施之礼突然捕捉到重点：什么是不会把千寻让出去的意思？无奈，男主只能坦诚交代。但施之礼却发现，千寻和早川都知道，考了半天，只有他不知道啊。可现在比赛都已经开始了，他总不好跑回去找别人谈判吧？而男主写了个人字，安慰施之礼。希望施之礼相信他指导一年的后辈，他绝对不会输给任何人，所以施之礼也只有相信他了。这次由早川作为演讲，男主化身喵太郎好友上场，这是他在幼儿园和孩子们一起玩时产生的灵感，和大家游玩还有分享，这才是作为朋友的真谛。而男主化身喵太郎踩着滑板上场，场下非常的热闹，甚至有妹子在讨论，感觉男主很帅气。施之礼觉得氛围确实到位了，就是有点超过了。看到妹子们纷纷围着男主，即使穿着布偶服，也不能凑这么近吧。他自己都有点吃醋了，不过看到圆满收场，施之礼十分开心。于是，在喵太郎下场的时候，他主动走上前，问他自己可以抱一抱吗？没想到喵太郎疯狂摇头，并试图逃跑。这个时候，施之礼却扑了过去，明明其他人都抱了，自己也要抱。没想到此时男主的身影从后面传来，原来他临时去修改数据了，在猫猫玩偶里的竟然是千寻。千寻疯狂拍男主的肩膀，你可以让施之礼抱一抱哟。施之。里又秀又恼，赶紧把两人推开。最后宣布优秀奖的时候，众人才知道玩偶里的人是千寻，但是谁也没想到，两个优秀奖分别是男主和朱莉一组，他们俩打成了平手。最优秀奖。
竟然是别人。谁这里觉得优秀奖已经很厉害了，朱莉却很愧疚，输了比赛，没能帮英斯抢回千寻。没想到英斯早把这事儿给忘了，他完全沉浸在比赛中了。而且看到大家这么努力，英斯也明白，想要提升自己最需要的是珍贵的部下。谁也没想到，最优秀奖。竟然是小山，小山自己都想不明白为啥会变成这样。明明这家伙最没干劲啊！众人去参加了聚餐，离开时，是这里突然脸红，拉住阿拓，表示他有一个无论如何都想去的地方。到了现场，阿拓才知道，原来是想吃拉面，而且也是想奖励努力的阿拓。所以这次吃拉面是施之礼请的客。阿拓很是喜欢施之礼，但也担心两人的关系一直保持在前后背。另一边，千寻主动问早川要不要。中午一起去吃饭。早川知道千寻性格比较亲和，所以没多想就答应了。石之里看到后却问两人是不是去午餐约会了，没想到千寻却说就是约会。早川提醒他：“你在门口这样说，小心传出流言蜚语哦。”千寻却表示：“如果和早川的话也没关系哦。”这下早川人傻了，不是。他什么意思呀？结果此时阿拓走了出来，早川和千寻顿时露出得意的笑容。哈、哦，原来真正约会的是你俩。晒得黢黑的小山给众人带来了土特产。这次度假，小帅疯狂被人搭讪，调职的吉田特意请假来陪百合旅游。小山明明是在度假，却玩得一点都不开心。而这个时候，爱子竟然找了过来，他表示之前的喵太郎恋爱游戏已经做好了，诚邀各位好友一起来试玩。游戏是以女生的视角来攻略喵太郎，明明是喵太郎，却不喜欢吃鱼，反而还很喜欢吃坚果。这个时候，朱莉听说有喵太郎的游戏，她立刻露出了期待的表情。结果就看到了拟人化的喵太郎。怎么说呢？给我变回去啊！作为原作党，朱莉非常不认同。不过，爱子却表示要开拓新粉。小山表示完全不用在意他俩，咱们继续往下玩。然后就看到喵太郎在天台和主角独处。阿拓他们觉得应该还没到表白的时候，可是小山觉得他们都在天台独处了耶。这话一下让失之里和阿拓想起了之前的事，总觉得这一幕怎么似曾相识呢？果然，就听见喵太郎说：“让我们一直做关系好的前后辈吧。”小山觉得这是没表白就被甩了。此时，石之里面露惊恐，这不是他想传达的意思呀？他现在很担心男主也是这种感觉，而男主后知后觉，什么果然是那种意思吗？此时两个人都很纠结，而爱子却说：“不用着急，我觉得自己也意识到了，离结局还早着呢，而且他们还没有告白，现在还没有发出至关重要的一击，难道？”你们对喵太郎的爱只有这点程度吗？小山欲言又止，智又欲言。而石之里和阿拓突然醒悟，还没有表白，就是还有机会。小山实在不明白他们俩怎么玩得这么投入，要不怎么说你没对象呢，孩子？下班后，两人成功打通了游戏。而石之里突然提起阿拓之前在天台说的话，听阿拓说，担心能不能保持这样的关系。石之里却表示，现在他觉得发展出前辈关系之外的其他关系也。可以，比如私下做朋友之类的。男主突然兴奋了起来，这样他们是不是可以有私下更多的来往呢？石之里羞涩的点点头。男主再三确认，那能不能周末出去玩或者发消息？石之里表示是朋友，当然可以啊。两人现在开始披着朋友皮谈恋爱了，是吧？早川发现一旁的千寻快被蒸发了。千寻表示：“这两人拿到朋友的免死金牌了。”两人觉得成为朋友就是更私密的关系。然而即使这样，他们的日常还是一成不变。笑死了，因为你俩本来就在谈啊。事实上是因为两人从没交过异性朋友，完全不知道应该怎么做啊。他们俩恨不得有一点新的进展。中午吃饭的时候也是和大家一起，实在是找不到进展的方法。此时早川感慨：“马上就是黄金周了，真想早点出。”出去玩，然后就问大家有没有计划。此时，石之里和阿拓同时意识到这是一个好机会。石之里表示自己没什么安排，要是能和朋友一起出去玩就太好了。这孩子就差直接明示了。没想到男主也是这样说的。
。此时，艾子表示，他每年都会和高中同学一起去游乐园，并且穿着同款主题的衣服。此时，男主和石志礼想到一块儿去了，甚至一起想买周边纪念。艾子表示，他还约了游乐园的酒店，可以和朋友一起在那里小酌一杯。两人直接想到了一块儿去，甚至还能一起泡温泉。两人赶紧打断艾子，表示就算是朋友也不能一起泡澡啊，这不是得关系深入后才能这么做吗？艾子说，他俩是不是不能接受和别人一起泡澡？两人下意识想到了对方，有些羞涩的表示，不是不能接受，反而可能会有点高兴。看来想歪的是这两个家伙啊，人家艾子是和女生朋友一起啊，而石志礼和阿拓本来准备去游乐园玩，没想到朱莉却说这样不行。作为纠结的喵太郎单推人，朱莉觉得。游乐园是别的角色存在的地方，而他要打造一个喵太郎乐园。小山觉得，正是这样才更要去打探敌情，参考成功案例，才能做出更出色的特色产品。于是早川提议，不如趁这个黄金周，大家一起去游玩。不过大家都发现时间空不出来，于是众人约好准备暑假再去。不过男主私下找到了石之里，表示虽然大家时间空不出来，但问石之里愿不愿意和自己一起去玩。石之里笑眯眯的答应。了他，但其实黄金周小山的时间完全能空出来，只不过他故意说自己空不出来。作为好兄弟，总得帮兄弟追老婆吧。几天后，石之里开始上网查穿搭，而男主也在思考穿什么。姐姐一眼就看出他是要去约会，两人出门的时候都提前到了，看得出来非常期待今天。两人一直玩到了晚上，走之前，石之里本来想和男主合照，两人都有些羞涩，没想到旁边伸出一只手表示要帮他们拍照，转头一看。千寻竟然又把早川还有姐姐给捞来了。不管，反正要冲在吃瓜最前线。那么本期视频到这里就结束了。我是小白爆肝队五号机，我们下期再见啦，拜拜。